One, two, three. Bientôt, tu passeras de la trottinette à la moto. <rire> J'adore les gosses. Tant que c'est pas les miens. <rire> Je pense comme beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça fait du bien les amis Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas touché à la moto J'avais euh, avait rien du tout C'est juste moi qui avais besoin de ma voiture tous les jours Donc euh, la moto est restée au garage J'ai euh, extrêmement mal au cœur. Et là euh, c'est assez drôle Parce que je rentrais euh, du boulot Et j'ai croisé un abonné sur la route euh, bah, Il m'a fait un signe genre euh, il a reconnu ma voiture et, euh, et quand je suis arrivé chez moi Je vois sur Instagram Il m'envoie un message Il me dit je viens de, je viens de te croiser sur la A3 euh, magnifique le range euh, et voilà quoi donc je lui dis euh, bah qu'est-ce que tu fais est-ce que tu as envie de rouler et il m'a dit oui et du coup je lui ai donné rendez-vous donc là c'est grave marrant j'ai donné rendez-vous à quelqu'un que je ne connais encore pas du tout étant donné que mes amis euh, sont encore au travail et, euh, et puis voilà donc là on va rejoindre un abonné je me rappelle même plus comment il s'appelle et euh, Logiquement ça devrait être sympa Moi j'avais juste envie de rouler Je, je comptais aller rouler seul Mais euh, du coup vu que je l'ai rencontré Je lui ai proposé de venir avec moi Alors là la moto Elle est dégueulasse Putain je crois que je viens de la rayer en plus Bah ouais je suis en train de nettoyer avec de la poussière moi. Quelle teubé Et en plus je suis en train de continuer euh, Je touche plus rien Je crois que je dois avoir un petit chiffon sous la selle Je vais lui mettre un petit coup Parce que là c'est la honte hein. ah, Quand je vous dis qu'elle est restée au garage pendant une semaine elle a... elle a eu le temps de prendre la poussière la petite Ah bah nickel Je n'ai même pas besoin de le prévenir Bonjour. Salut Comment tu vas Bonjour. Nickel Bonjour. Alors t'as envie de rouler aussi oui, que... Tu veux aller vers où euh, Bah là de ton côté Il n'y a, a pas grand chose hein. ouais, Ah c'est relou Soit on va vers le, le bois de Vincennes Ouais, Bois de Vincennes, j'ai déjà fait sympathique. En plus, à cette heure-ci, ça doit être bien. Non, il oh, n'y a rien au Bois de Vincennes. Pas sur toi non, même pas. Il n'y a rien au Bois de Vincennes bah, Je sais qu'il y a, a peut-être les flics à Porte de Vincennes. Ouais. On verra ce que ça donne. quoi. Hein. Ouais, toi, tu as la tienne ouais. Mais tu as quoi comme ligne Ah ouais Ouais, ouais ça. Tu peux, tu peux pas m'aider quoi, si j'en ai besoin. <rire> bon, on y va et on voit ce que ça donne. quoi. Ok J'arrive pas à respirer. J'ai une capuche là sur mon manteau et il y a du vent qui rentre dans la capuche et du coup c'est en train de mettre en Je suis en train de rigoler mais c'est pas drôle du tout. Oh ça fait du bien là. Je suis en train de tirer dessus. Il faut que je la rentre. Euh... Je vais la rentrer dans ma doudoute parce que là j'arrive plus à respirer. Mais pourtant c'est pas la première fois que je roule avec ça. C'est bizarre que ça me le fasse maintenant. Bon, comme vous avez pu le constater, en tout cas en Ile-de-France. Euh, le soleil est revenu, je pense que même dans toute la France. Ouh là 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 là, quel fils de Timps Ah, il m'a tout mis dans la gueule. Quelle tarlouse. En tout cas, il a bien géré le mec devant. Et moi aussi, quand même, attention. Euh, Qu'est-ce que je suis en train de dire Ouais, je crois que même dans toute la France, il fait très très bon en ce moment. C'est un vrai plaisir pour nous, euh, les motards. Alors moi, je suis le seul mec qui roule quand il neige. Et euh, qui prend sa voiture quand il fait beau, mais bon, ça c'était gratuit. Euh, qui fait beau, mais bon, euh, j'ai pas d'explication à vous donner à part que bah, j'avais pas le choix. Euh, bref, qui dit soleil dit qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit Attention, je vais éternuer. L'éternuement va. L'éternuement a un très gros indice sur ce que ça dit. Je suis en train de respirer pour pas éternuer, c'est un truc de ouf. Dit pollen, eh bien oui, vous savez. Putain, hey, il a pas de chance lui aujourd'hui. Il y a tout le monde qui se fout euh, en travers. Je crois que c'est une meuf. 
C'est une meuf, ouais. C'est des tout, tout, tout petits pieds, ça. Et en plus, des Stan Smith euh, blanches et euh, violettes. Donc, je crois que c'est une meuf devant. Euh, bref, putain, j'en ai marre. J'arrive pas à finir ma phrase. Qui dit pollen Et vous savez très, très bien que je suis allergique au pollen et que ça va renifler à tout va sur la chaîne maintenant. <rire> Là, j'ai grave envie de renifler. Je crois que je vais faire un cut. Je vais bien renifler. Après, je reviens. A few moments later. Ah, ça fait plaisir Donc là maintenant je peux de nouveau vous parler euh, Le problème c'est que je pourrais fermer ma visière Pour éviter d'avoir un maximum de pollen et de pollution dans la gueule Sauf qu'il fait tellement chaud que je vais com commencer à transpirer comme un porc Du coup je préfère éternuer, c'est moins relou euh, Donc là comme j'ai dit euh, avec euh, Mister euh, MT Donc oui il est en MT, hein, vous avez bien vu également euh, on va aller se balader vers le bois de Vincennes parce qu'il est quand même euh, 18h, 19h, on est en pleine semaine. On va pas aller se taper un chevreuse à cette heure-ci, même si j'aurais bien aimé. Euh, du coup, à côté de chez nous, on a le bois de Vincennes. Ce sera, c'est pas des endroits immenses, mais euh, c'est joli, il y a de la végétation et c'est plutôt cool. Donc là, on va là-bas. Ah bah tiens, ça c'est un abonné à qui j'ai fait euh, la présentation <rire> je sais dit, il m'a pas reconnu. Comment tu vas Ça va Ce premier petit regard et après il est revenu de dire, merde, je connais cette moto. Ah, c'est la moto euh, électrique. Enfin, la moto, je sais pas comment je dois dire ça. Mais en tout cas, c'est le deux roues électrique. Et celui-là, il me saute moi, il saute le T-Max, c'est un vrai missile. Vous voyez, il a déjà disparu. Bienvenue dans la euh, forêt de Vincennes, je ne sais pas comment on appelle ça. Le bois de Vincennes, excusez-moi, je suis un ouf. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, bienvenue au bois de Vincennes. Logiquement, ici, il y a de quoi faire. Euh, je connais pas trop toutes les allées, on, on va toutes les faire. Avant, ici, il y avait des... Euh, des Rix, il y avait des, euh, des rendez-vous de, euh, de scooters, de motos, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup plus de 50. Et euh, ils venaient ici, euh, genre le vendredi soir, je crois, pour, euh, pour se rencontrer, faire euh, des petites courses. Ça fait du bien par là où ça passe oh. ça faisait longtemps là que j'avais pas fait des petits woodings et rien que j'avais pas roulé tout court même ça fait trop du bien ça fait du bien <rire> je savais pas que lui aussi il faisait des conneries c'est cool mais je crois qu'en MT07 on fait tous des conneries bientôt ce sera carbone il va se il va se détendre un petit peu <rire> Je sais pas. <rire> T'as eu chaud là. Ouais moi c'est vrai j'ai ralenti le mec il roulait tout doucement. Et après j'ai vu que c'était euh, un mec qui était perdu. Mais, euh, mais moi aussi j'ai vu la voiture j'ai dit ah c'est chelou ça. J'ai dit peut-être il ralentit pour m'attendre. Bon après il s'est rapassé quoi. Quoi? Ouais, il m'aurait dit quelque chose, je pense. Ah ouais. ouais. Ah, sur, sur Paris, il n'y a pas tant de monde que ça, quand même. Hein. Ah ouais, ouais c'est rare qu'on qu m'arrête. Ah, Mais c'est pas plus mal. Ouais, dans côté de Rogné, un petit peu plus, quand même. Il y a des gens qui viennent te voir au tape ou pas Ouais, surtout ça. Le plus souvent, c'est au travail. Mais quand t'as montré ton tas, j'étais où là Ouais, mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas dérangeant. Avec plaisir. <rire> Lui, il avait ses lunettes complètement cassées. J'aurais dû lui donner une petite carte. Bon, comme vous avez pu voir sur euh, Instagram, j'ai déménagé. Maintenant, je loge ici 
Bon, il y a deux trois petites rénovations à faire, mais euh, j'avoue que c'est assez spacieux. J'ai pas encore tout visité. C'est ma... Ouais. C'est ma nouvelle maison. Donc je suis en train de vous dire voilà quoi. Donc euh, bientôt rencontre abonné chez moi. Euh, S'il vous plaît, ne venez pas sonner à la porte, c'est assez relou. Euh, J'aimerais quand même avoir un petit peu euh, une vie privée. Ça serait cool. Voilà, donc là, je rentre chez moi. Hop là, je vais me reposer un petit peu parce que euh, je suis très fatigué. <rire> Il était grave drôle celui-là. Mais il avait pas de gants Tu n'as pas de gants <rire> Oh là là Bon, de toute façon, c'est pas mes mains, c'est ses mains. Donc c'est pas mon problème, mais. Mais c'est un concept assez particulier. Surtout que maintenant, c'est pas une question de sécurité, c'est que c'est obligatoire dans le code de la route. Donc il vaut mieux les mettre. Euh... Je viens de me rappeler qu'on roulait avec un 125 et du coup, il vaut mieux qu'on l'attende. Allez, accélère Accélère 125 C'est mignon. Quelle grosse merde. Okay, J'espère qu'il va t'arriver quelque chose, connard. Moi, je le pense pas vraiment, mais bon. C'est un comportement de merde. En plus, on est deux à lui avoir dit bonjour. Hein. Les amis également, je vais en profiter, euh, vous savez que euh, lundi c'est un jour férié, donc pour ceux qui euh, ont envie de rouler euh, dans les alentours dîle de france pour euh, s'amuser un petit peu euh, lundi, il va faire super beau et logiquement personne ne travaille, euh, venez sur Instagram, c'est Carlotta Biker, je n'ai pas encore en tête à quelle heure et euh, ce qu'on va faire, mais venez sur Instagram, je le mettrai en story, comme ça on sera euh, une bonne petite équipe, ça devrait être plutôt... Euh, plutôt marrant et comme ça ça vous permettra de rouler en équipe parce que je sais que vous êtes beaucoup beaucoup à avoir le permis moto mais de ne pas avoir d'amis euh, motards et je dis pas que vous n'avez pas d'amis vous n'avez pas d'amis motards c'est pas pareil et, euh, et c'est chiant c'est chiant de ne pas avoir un petit groupe avec qui euh, rouler parce que rouler seul j'avoue que ça reste quand même relou Il va falloir être vigilant quoi. Bon, c'est la fin de la balade, on rentre à la maison. Euh, oui, bien entendu, hein, je n'habite pas au château de Vincennes. Celui qui a cru ça, ben merci, ça veut dire que tu as vraiment confiance en moi. Mais il faut pas écouter tout ce qui se dit. Ah Non Alors attendez. Là, entre guillemets, l'accident ou le camion qui est à l'arrêt, il était là déjà depuis qu'on est parti en balade. J'espère que je vais filmer, je vais essayer de vous remettre la séquence. Mais lui, il était déjà là. Ça fait euh, au moins une heure et demie qu'on est parti. Et il n'a pas bougé. Putain, d'habitude, il... il nettoie vite. Mais là, je comprends pas ce qui se passe. Attends, je vais rester là pour l'instant. C'est quoi Oh, il y a un mec en dessous. Il y a un mec en dessous le camion. Ah ouais, il est complètement tombé en panne. Des pannes 2000. Tu vas passer par où Tu fais demi-tour Moi je vais là-bas. Bon, à la prochaine, ça me fait plaisir en tout cas. Ouais, si, euh, si lundi t'es chaud, je vais organiser un petit truc. Je vais mettre sur Instagram, je vois il y a combien de personnes et... Euh... Ouais, c'est histoire de rouler. Ouais, une balade, on va aller vers Chevreuse ou un truc dans le genre. Un petit truc dans... Un petit truc dans cet esprit-là, quoi. Ok Vas-y. Ciao Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, N'oubliez pas de venir sur Instagram, c'est super important. Carlotta Biker aussi simplement que ça, le même nom que la chaîne. Euh, 
surtout pour voir les petites photos et également pour la petite balade que je vais organiser euh, lundi. Je vais voir ce que j'arrive à, à faire euh, en si peu de temps. Euh, N'oubliez pas de vous abonner. Il y a la vraie rencontre abonné qui euh, arrive aux 50 000 avec un partenariat immense. C'est vraiment pour vous. J'ai négocié des trucs de malade pour vous. Je suis pas commercial dans la vie pour rien. Je vous en fais profiter. Alors, euh, éclatez-moi les euh, abonnements. Comme ça, on arrive vite aux 50 000 et, et on va pouvoir faire euh, ce truc énorme avant euh, l'été. Bon, logiquement, ce sera avant l'été, quoi. Mais euh, le plus rapidement que possible. Comme ça, vous pouvez vite profiter des promotions que je vous ai négociées. Hein.